नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आई एस एन विद के के और आज है 17 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जुलाई 2020 का मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तथा तो जो लोग डेली बेसिस पर इस वीडियो को देखते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस लेक्चर की पी प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवा हुए हमारा आज का करंट अफेयर्स तो आपका पहला क्वेश्चन है जगदेव राम जी का निधन पर यानी जगदेव राम जी हैं इनके निधन पर श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने शोक व्यक्त किया है यह किस कार्य से संबंधित थे तो आपका ऑप्शन नंबर एक है समाज सेवा ऑप्शन नंबर दो वनवासी कल्याण ऑप्शन नंबर तीन दलित सेवा ऑप्शन नंबर चार स्त्री अधिकार तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर वनवासी कल्याण जी हाँ जगदेव राम जी जिनका निधन हो गया है इनका निधन हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में और इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तो यह संबंधित हैं वनवासी कल्याण से चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वनवासी कल्याण के लिए समर्पित श्री जगदेव राम जी उराव यह इनका पूरा नाम है सीएम मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वनवासियों के कल्याण के लिए समर्पित श्री जगदेव राम उराव जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले श्री उराव को मध्य प्रदेश कभी नहीं भुला सकेगा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत आत्मा को क्या की श्रद्धांजलि जी तथा उनकी आत्मा को शांति दे ऐसी कामना की तो मैं आपको बताना चाहूंगा श्री जगदेव राम जी उराव इन्होंने एक आश्रम आश्रम नाम से एक संस्था गठित की जिसका नाम था बनवासी कल्याण करके तो यह स्पेशली जो हमारे ट्राइब्स एरिया में ट्राइबल एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं बनवासी जो निवासी हैं उनकी सेवा में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में तथा रोजगार एवं उनकी संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है यह इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है इनका कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ एवं विभिन्न जहाँ पर भी जो आदिवासी बेल्ट है वह सारे क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रहे हैं चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के लिए पालकों से सहयोग की मांग किसने की है जैसा कि मैंने आपको अगर आप लोग मेरा डेली अफेयर करंट अफेयर सुनते हैं तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए कोरोना वायरस के कारण स्कूल अभी भी खुल नहीं पा रहे हैं और मैंने लास्ट करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि तीस जुलाई तक मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल खुलने पर रोक लगा दी है तथा एक और इंपॉर्टेंट मैंने इससे अंतर्गत आपको बताया था स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित कि इसमें शुरू किया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान तो यह है किससे संबंधित तो इसमें पालकों के सहयोग की मांग किसने की है सबसे पहले हम इसको देखते हैं तो आपके ऑप्शन है स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदल सिंह परमार जैसा कि सभी को मालूम है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है तथा तो नवीन मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो यह शिक्षा जो स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं इंदल सिंह परमार इन्होंने कहा है कि यह जो कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय इसमें अभी इस अभियान में जो अभिभावक हैं उनके सहयोग की मांग की है चलिए देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान है क्या इसके अंतर्गत घर पर ही अभिभावकों से विद्यालय जैसा माहौल निर्मित करने हेतु कहा गया है तथा रेडियो के माध्यम से एवं विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट जब स्कूल शिक्षा विभाग की बात आ ही गई है तो हम इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जैसे कि हेलो रेडियो कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत शुरू किया गया है और इसके साथ ही साथ शुरू किया गया है एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि ऑनलाइन शिक्षा का निषेध किया है किन बच्चों के लिए निषेध किया है फर्स्ट क्लास से लेके एट्थ क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस निषेध की गई हैं मध्य प्रदेश में इन्हें रेडियो के माध्यम से 
पढ़ाया जाएगा चलिए देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तो हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ था छह जुलाई को यह शुरू हुआ था इसके अंदर क्या किया था हर घर में बजेगी स्कूल की घंटी यह भी इसका एक वाक्य है इससे संबंधित यह वाक्य है इसके अंतर्गत किया जाएगा क्या आप यहां पर देखिए बच्चों को घर पर विद्यालय का माहौल एक सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री परमार ने यह कहा जैसा कि हमने देखा यह कथन इसके बाद देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय के सफल क्रियान्वयन के लिए पालकों से सहयोग की अपील की इन्होंने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदन सिंह परमार ने कहा कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए पालकों के सहयोग का आह्वान किया तथा बच्चों को घर पर विद्यालय का माहौल दें उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता बनी रहे यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है तथा इस दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं रहे हैं जिसकी एक परिणति है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम चलिए आते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर नबार्ड द्वारा मध्य प्रदेश में नवीन सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने हेतु कितनी राशि की मदद दी गई है जी हां नबार्ड एक काफी महत्वपूर्ण संस्था है तो इसके द्वारा मध्य प्रदेश में जो नवीन सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके लिए कुछ राशि दी गई है तो वह राशि कितनी है आपके ऑप्शन है 1425 करोड़ और ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आपका 1000 करोड़ 500 करोड़ इसके बाद 9000 करोड़ तो इसका राइट आंसर है आपका 1425 करोड़ रुपए की राशि पारित की गई है किसके द्वारा नवाड के द्वारा यह राशि पारित की गई है मध्य प्रदेश में जो नवीन सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें मदद करने के लिए चलिए देखते हैं नवाड है क्या क्या इसका कार्य है तो इसके पहले हम परंतु इस योजना से संबंधित देखते हैं जो क्या योजना है किसके लिए इतनी मनी दी गई है नबार्ड द्वारा किसानों की एक एक इंच भूमि तक पानी पहुंचाने के प्रभावी प्रयास करेंगे यह कहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान ने नबार्ड द्वारा मध्य प्रदेश के लिए 425 करोड़ रुपए की नई सिंचाई परियोजना की गई है स्वीकृत की गई है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नवाड के स्थापना दिवस पर महिला स्व समूह कृषक उत्पादक संघ और प्रगतिशील किसानों से बातचीत की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन लीडर और मैन ऑफ आइडिया हैं इन्होंने कोविड की चुनौती को अवसर में बदला है तथा नए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र संकल्प दिया है हम उसे पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे इसके लिए खेती किसान एवं गाँव के अधिकारिक विकास की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कार्य हुए हैं गत वर्षों में हमने प्रदेश में सिंचाई की क्षमता को कितना किया है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप यहां पर देखिए सात दशमलव पांच लाख हेक्टेयर से बयालीस लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया है इसमें नवाड का महत्वपूर्ण योगदान है और आगामी समय में हम मध्य प्रदेश में किसानों की एक एक इंच भूमि तक क्या करेंगे पानी पहुंचाने का प्रभावी प्रयास करेंगे तो जो सात दशमलव पांच लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी वह अब कितनी हो चुकी है बयालीस लाख हेक्टेयर हो चुकी है यह अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बात है चलिए आते हैं नवाड देखते हैं नवाड है क्या यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नवाड से तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जी हाँ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसको शॉर्ट में कहा जाता है नबार्ड चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यह मुंबई में महाराष्ट्र में अवस्थित है भारत का एक शीर्ष बैंक है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजनाओं के परिचालन नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचलों में अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए इसके तहत क्या की जाती है मदद की जाती है इसके बाद देखिए आप यहाँ पर 12 जुलाई 12 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नवाड का प्रमुख रूप से कार्य है कृषि क्षेत्र में मदद करना तथा ऋण उपलब्ध कराना विभिन्न प्रकार की जो कृषि योजना है उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना यह नवाड का कार्य है जब हमने यहाँ पर सिंचाई से संबंधित एक मुद्दा यहाँ पर देख ही लिया है तो कुछ और इंपॉर्टेंट इशू हम देखते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों से कल भी पूछा था निष्ठा मित्र योजना क्या है तो काफी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से उसका आंसर दिया है यह महिलाओं से संबंधित है स्व सहायता समूह से संबंधित है बिजली चोरी से रोकने से संबंधित है काफी इंपॉर्टेंट है इसके बाद एक और संबंधित है कृषि से संबंधित क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश में कृषकों को जो दलित कृषक हैं एक हेक्टेयर तीन हेक्टेयर वाले उनको फ्री बिजली दी जाएगी इसके साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो डीपी खराब हो जाती है उनको एक से तीन दिन में ठीक करने का वादा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है साथ ही साथ कृषकों को कुछ समय के लिए बिजली भी मुफ्त देने की बात की गई है इसके साथ मध्य प्रदेश में एक और इम्पोर्टेंट योजना शुरू की गई थी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था सौर ऊर्जा से संबंधित है उसमें जो कृषक हैं उनको सौर पैनल दिए जाएंगे जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके तथा स्वयं की ऊर्जा का उत्पादन स्वयं ही कर सके चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मध्य प्रदेश में बंदी कैदियों की पैरोल अवधि कितने दिन बढ़ा दी गई है जी हाँ कोरोना वायरस को देखते हुए 
कैदियों को पैरोल दी जा रही है और यह अवधि पहले 30 दिन होती थी मैं आपको बताना चाहूंगा अब परंतु अब इसे बढ़ा दिया गया है मध्य प्रदेश में तो देखते हैं क्या है 60 दिन 100 दिन 50 दिन या फिर 6 महीने तो इसका राइट आंसर है आपका 60 दिन कर दिया गया है पहले यह 30 दिन होती थी अब 60 दिन कर दिया गया है यह किसके द्वारा किया गया है माननीय नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया है यहां पर देखिए क्या है कैदियों का पेरोल पीरियड बनाने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे मंत्री मिश्रा ने कहा है जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय जेल भोपाल का क्या किया था औचक निरीक्षण किया था यह इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है यह भी आप देखिए गृह जेल विधि व्यवसाय और संसदीय कार्य मंत्री है ये नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय जेल भोपाल का क्या किया औचक निरीक्षण कर बंदियों के लिए किए गए प्रबंधों का अवलोकन किया उन्होंने जेल की भोजशाला में अति संवेदनशील अंडा सेल का भी निरीक्षण किया और मंत्री मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए पैरोल की अवधि 60 दिन और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जाएगा तो यह बढ़ाई किसके द्वारा गई है नरोत्तम मिश्रा के द्वारा चलिए देखते हैं आज का सवाल जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं निष्ठा मित्र योजना मैंने पूछा था कल का सवाल और काफी अधिक लोगों ने काफी अच्छा आंसर दिया है जिसमें से बहुत कम लोग ये आंसर सही तरीके से दे रहे हैं तो मैं अगेन आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहूंगा प्लीज प्लीज गिव आंसर आप आंसर दीजिए आंसर देना इससे आप ही को फायदा होगा आगे आपकी मर्जी चलिए आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर अचानक मार कहां पर स्थित है काफी इजी क्वेश्चन है और आई होप मैं आशा करता हूं कि अधिकतम लोग इसका आंसर देंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और आप लोग इसके आंसर दीजिए चलिए आते हैं हमारे कोर जीएस पर जैसा कि सभी को मालूम है हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश स्टेटिक जीएस और हम इसके अंतर्गत अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार जैसा कि मैंने आपको बताया था तीन भागों में मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को बांटा जाता है प्राचीन काल मध्यकाल और आधुनिक जिसमें हम लोग प्राचीन काल कंप्लीट हो चुका है मध्यकाल के कुछ हमने कल देखे और आज हम बचे हुए मध्यकाल के साहित्यकार देखते हैं तो मध्यकालीन साहित्यकारों में काफी इंपॉर्टेंट नाम है जगनिक का या बुदेलखंड से संबंधित है चलिए देखते हैं इनकी क्या क्या कार्य थे तो इनका कालखंड क्या है बारह सौ ईस्वी के समकक्ष इनका कालखंड रहा है और इनकी प्रमुख रचना क्या रही है आलह आलह मऊह के आलह एवं उदल की वीर गाथा इन्होंने वर्णन किया है इसमें इनकी भाषा शैली क्या है जगनक ने बुंदेली भाषा की उप बोली बना फरी का प्रयोग करते हुए शैली में गीतात्मक काव्य की रचना की है इसके अंतर्गत इन्होंने रचना की है आलह खंड की यह काफी इंपॉर्टेंट है आलह उदल जो कि सेनापति थे और इनिक्स के विवरण में यह बनाई गई है और आज भी बुंदेलखंड के काफी बड़े हिस्से में ग्रामीण क्षेत्रों में इसका गायन किया जाता है इसके गाने वाले को क्या कहा जाता है इसके गाने वाले को कहा जाता है अलहैत जी हाँ अलहैत इसके गाने वाले गायक को कहा जाता है और अधिकतम यह बरसात के मौसम में गाई जाती है और यह वीर रस की कृति है इसकी जो मूल रचना थी वो था परमिल रासो परंतु उसका यह एक चैप्टर था यह मूल कृति से काफी अधिक फेमस हो गया मूल कृति थी वो तो समाप्त हो गई परंतु इसका आज भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे ग्रामीण परिवेश में स्पेशली बुंदेलखंड में चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है घाघ जैसा कि हमने जगनिक को देखा अब हम देखते हैं घाघ यह भी मध्यकालीन प्रमुख साहित्यकार थे तो देखते हैं इनका कालखंड माना जाता है सत्रह से अठारह सौ ईस्वी के मध्य रचना इनकी क्या थी घाघ भंडारी की कहावतें थी विषय वस्तु क्या थी घाघ की कहावतें कृषि एवं मौसम की जानकारी से परिपूर्ण होती थी इन्हें एक तरीके से कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है कई बार एम या अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि पंडित किसी वैज्ञानिक किस साहित्यकार या कवि को कहा जाता है तो उसका आंसर है घाघ इनकी कहावतें क्या थी मौसम पर विशेष इनकी फोकस था इसके बाद इनकी भाषा शैली क्या थी घाघ हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग करते थे करते हुए सुक्ति लेखन शैली में कहावतें कर रहे थे इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो